வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கழுக்கள் இதில் பயிற்சி எட்டில் நான்கில் ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் B ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸு இன்டு எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் எனில் தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என நிறுவுக பாருங்கள் கொடுத்துருந்த சார்பை நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் இங்கே நம்ம தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் கூட்டும்போது ஜீரோ வருதுன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இப்போது நம்ம முதல்ல தோ வி பை தோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் தோ வி பை தோ எக்ஸ் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் பகுதி வகையிடல் அப்போ ஒய் எல்லாமே மாறிலி சரியா இப்போ பாருங்கள் யூவி மெத்தில் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஃபேமில் என்ன யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யு டேஷ் இப்போ பாருங்கள் அந்த இ நடுக்கு எக்ஸ் இருக்கா இதுதான் யூ இது வந்து வி பாருங்கள் யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் யூன்றது என்னது இ நடுக்கு எக்ஸு அப்படியே வந்துடும் இப்போ வியை நம்ம வகையிட போகிறோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸு காஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே காஸ் ஒய் வந்து மாறிலி பெருக்கல் இருக்குது இல்லையா அப்போ அது மாறிலி அப்போ இந்த எக்ஸை மட்டும் தான் நம்ம வகையிடும் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்ட ஒன்று ஒன்றையும் காஸ் ஒயும் பெருக்குனா காஸ் ஒய் மட்டும் வரும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் இங்கே இருக்க எல்லாமே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இருக்குது ஒய் எல்லாமே மாறிலி நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் வகையிடுறோம் அப்போ இது எல்லாமே மாறிலி அப்போ என்ன ஆயிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் இப்போ ப்ளஸ் இப்போ என்ன செய்யணும் வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே வி தான் அப்போ எக்ஸு காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் அப்படியே வச்சுக்கணும் எதை வகையில் யூவை நம்ம வகையிடணும் யூன்றது என்னது இன் அடுக்கு எக்ஸு இன் அடுக்கு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகிட்ட என்ன தான் இன் அடுக்கு எக்ஸ் தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இங்கே இன் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே இன் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோம் எடுத்துகிட்டு அங்கே என்ன இருக்கும் பாருங்கள் காஸ் ஒய் மட்டும் இருக்கும் அதாவது காஸ் ஒய் மைனஸ் இருக்கும் காஸ் ஒய் தான் அப்போ காஸ் ஒய் மட்டும் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் இந்த இன் அடுக்கு எக்ஸை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ என்ன இருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸு காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் இதான் என்னது தோ வி பை தோ எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ எக்ஸு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பாருங்கள் தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தோ பை தோ எக்ஸு இன்டு தோ வி பை தோ எக்ஸ் இதுதான் இதோடைய அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் தோ பை தோ எக்ஸு இந்த தோ வி பை தோ எக்ஸ் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இதெடுத்து அப்படியே எழுதிடுவோம் இன் அடுக்கு எக்ஸு காஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வகையிட போகிறோம் வகை இல்லாமல் ஈக்குவல் டு யூவி தான் இது பண்ண போகிறோம் இது வந்து யூ இ நடுக்கு எக்ஸ் இருந்து யூ இந்த முழு பிராக்கெட்டும் வி ஃபார்ம்ல அங்கே இருக்குது பாருங்கள் யூவை நம்ம அப்படியே எழுதணும் யூன்றது என்னது இயின் அடுக்கு எக்ஸு அப்படி எழுதிட்டோமா இப்போ பாருங்க நம்ம எதை வகை வியை வகையிடணும் இப்போ வியை வகையிடும் போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒய் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸு எக்ஸை எக்ஸை போது எழுதிட்டா ஒன்று இங்கே காசு ஒய் பெருக்கல் இருக்குது அப்போ ஒன்றையும் காசு ஒய்யும் பெருக்குன்னா காசு ஒய்யி அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே ஒய் உறுப்பு இருக்குது நம்ம எக்ஸை கூட பொறுத்து வகையிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இது வந்து மாறிலி அப்போ இது என்ன மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போது வி வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு யூவை வகையிடணும் அப்போ இது அப்படியே வச்சுக்கலாமா பாருங்கள் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸு காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் அப்படியே வந்துடும் இன்டு யூவை நம்ம வகையிடணும் யூன்றது என்னது இன் அடுக்கு எக்ஸு இன் அடுக்கு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா இன் அடுக்கு எக்ஸ் தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே இன் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே இன் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்குது இன் அடுக்கு எக்ஸை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோம் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ காஸ் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் சுருக்கும்போது காஸ் ஒய் மட்டும்தான் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல காஸ் ஒய் மட்டும் இருக்குது இந்த இன் அடுக்கு எக்ஸை நம்ம வெளியே எடுத்துகிறோம் அப்போ இது எல்லாமே அப்படியே உள்ளே வந்துடும் பாருங்கள் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸு காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய்யு சைன் ஒய்னு வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இதுனா கொஞ்சம் சுருக்கலாம் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் ஒய் இரண்டு காஸ் ஒய்னு வந்துடும் இரண்டு காஸ
இப்போ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா தோஸ் தோ வி பை தோ வை கண்டுபிடிக்க போறோம் தோ வி பை தோ வை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அந்த வீன்றத நம்ம மறுபடியும் எடுத்து எழுதிடுறோம் அப்போ தான் நம்ம வகையிடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க வீன்றது என்னென்னா எக்ஸ் கமா ஒய் இன் அடுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் நான் திரும்ப எடுத்து எழுதிருக்கேன் வகையிடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதுனா அவசியம் இல்லை சரியா இந்த ஸ்டெப்பு நான் வகையிடு வசதியாக நான் அந்த கணக்கே திரும்ப எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நம்ம ஒய்யை பொறுத்து பகுதி வகையில் செய்ய போகிறோம் அங்கே பாருங்கள் இங்கே ஈன் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்குது பெருக்கல் இருக்குது அப்போ இது வந்து அப்படியே தான் வந்துடும் நம்ம இந்த இடத்துல யூவி ஃபார்மில் பயன்படுத்தின அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இது வந்து என்னது மாறிலியாக மாறிடும் நம்ம ஒய்யை பொறுத்து வகையிடும் அப்போ இ நடுக்கு எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது நம்ம உள்ளே வகையிட போகிறோம் இந்த இடத்துல எக்ஸுன்றது மாறிலி இல்லையா காசு ஒய்யை நம்ம வகையிடுறோம் அப்போ என்ன ஒரு மைனஸ் சைன் ஒய் இந்த மைனஸை முன்னால் போட்டுட்டு சைன் ஒய் எங்கே போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்யும் இதுக்கு தான் நம்ம யூவி மெத்தட் பயன்படுத்த போகிறோம் யூவி இந்த இடத்துல u v the whole dash equal to u v dash plus v u dash இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் நம்ம வெளியே வச்சிட்டோம் யூக்கு பதிலாக ஒய் சைன் ஒய் இருக்குது சைன் ஒய்யை வகையிட்டோம்னா காஸ் ஒய் ப்ளஸ் வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வீன்றது என்னது சைன் ஒய் சைன் ஒய்யை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு எதை இது பண்ண யூவை வகையணும் யூன்றது ஒய் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்தே வகையிட்டோம்னா ஒன்று சரியா ப்ராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் இன்டு இந்த இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிடுங்க மைனஸ் ஒய் காஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் ஒய் சரியா இதான் என்னது தோ வி பை தோ ஒய்யோட மதிப்பு அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா தோ பை தோ ஒய் இன்டு தோ வி பை தோ ஒய் இதான் இதோடைய அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் தோ பை தோ ஒய் இன்டு இந்த தோ வி பை தோ ஒய் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை அடுத்து அப்படியே எழுதுவோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இ நடுக்கு எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்இ மைனஸ் ஒய்இ காஸ் ஒய்இ மைனஸ் சைன் ஒய் ப்ராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் எதை பொறுத்து ஒய்யை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் இந்த இன் அடுக்கு எக்ஸ் பெருக்கல் இருக்குது அப்போ இது வந்து மாறிலி இது அப்படியே தான் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம யூவி மெத்தட் பயன்படுத்த வேண்டாம் இதை மட்டும் நம்ம வகையிட்டால் போதும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் எக்ஸுன்றது மாறிலி பெருக்கல் இருக்குது அது அப்படியே வந்துடும் சைன் ஒய்யை நம்ம வகையிட்டோம் நமக்கு என்ன வரும் காஸ் ஒய் சரியா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம யூவி மெத்தட் தான் பயன்படுத்துகிறோம் யூ வி அப்போ யூ ஒய்யை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு காஸ் ஒய்யை வகையிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் சைன் ஒய் மைனஸ் சைன் ஒய் இந்த மைனஸை நான் முன்னால் போட்டுட்டேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் காஸ் ஒய் அப்படியே வந்துடும் இந்த காஸ் ஒய் வந்துடும் இப்போ ஒய்யோ ஒய்யை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஒன்று சரியா என்ன செஞ்சிட்டோம் யூவி மெத்தடில் நம்ம வகையிட்டோம் இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் சைன் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா காஸ் ஒய் ப்ராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் உள்ள பெருக்கிடுங்க மைனஸ் மைனஸும் பெருங்க ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஒய் மைனஸ் காஸ் ஒய் இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் காஸ் ஒய் அப்படியே வந்துடும் இந்த மைனஸ் வந்து இந்த ப்ராக்கெட் மட்டும்தான் இந்த மைனஸ் காஸ் ஒய் அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது இன்னொரு ஸ்டெப் சுருக்கிடலாமா இன் அடுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஒய் மைனஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் காஸ் ஒய் என்ன வரும் மைனஸ் இரண்டு காஸ் ஒய்னு வந்துடும் இப்போ இதான் நமக்கு தேவையான ரெண்டாவது ஆன்சர் இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் கூட்டுமா பாருங்கள் அதாவது ஒன்று ரெண்டையும் கூட்ட போகிறோம் ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு அதாவது தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தோ ஸ்கொயர் வி பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டையும் போட்டு போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆன்சரையும் இந்த ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த ஆன்சரை நம்ம கூட்ட போகிறோம் இதையும் இதையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் ரெண்டுக்கும் வெளியில் இன் அடுக்கு எக்ஸ் இருக்குது அந்த இன் அடுக்கு எக்ஸை நம்ம பொதுவாக வெளியே வச்சுருவோம் வச்சுட்டு உள்ளே இருக்க மட்டும் எடுத்து கூட்டிக்கலாம் அங்கே உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை எடுத்து நான் அப்படியே எழுத போகிறேன் என்ன இருக்குது ரெண்டு காஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய் அப்படி எழுதியாச்சு இப்போ இந்த இன் அடிக்க எக்ஸ் பொதுவாக எடுத்து வச்சுட்ட
plus y a sin y minus e and cos y எல்லாத்தே எல்லதிட்டம் பாருங்க equal to இந்த e நடுக்கு x அப்படியும் வந்துரும் 2 cos y minus 2 cos y cancel x cos y minus x cos y cancel minus y sin y plus y sin y cancel அப்பு எல்லாமே cancel ஆயிற்சு 0 எதோடு மதிப்பு 0 இங்க இருக்கில்லியா do square v by do x square plus do square v by do y square இதோட மதிப்பதா என்னது e நடுக்கு x in 0 இம் வருக்கினா 0 இதா என்னது அவங்க நுறுபிக்கு சொன்ன answer சரியா அவளதா இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி